നമസ്കാരം കെ എ എസ് ട്യൂട്ടറിന്റെ കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എക്സാമിനേഷൻ പ്രിലിംസ് ആൻഡ് മെയിൻസ് മോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഫൈവ് അനാലിസിസ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഒരു മെയിൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനുമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് വിത്ത് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് എയർപോർട്ട് ഈസ് എ ഗുജറാത്ത് ബി കേരള സി മഹാരാഷ്ട്ര ഡി ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നുള്ളവയാണ് ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർപോർട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്താണ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് എന്നത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക അത് പലപ്പോഴും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേരളത്തിലുള്ള നാല് എയർപോർട്ടുകളും ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളാണ് എന്നാൽ ഗുജറാത്തിൽ എട്ട് എയർപോർട്ടുകളുണ്ട് അതിൽ കൂടുതലും ആഭ്യന്തര എയർപോർട്ടുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കേരളം ഓപ്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഉണ്ടാവാം കാരണം കണ്ണൂർ എയർപോർട്ടൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി എല്ലാവരും കേരളത്തിലായിരിക്കാം കൂടുതൽ എയർപോർട്ട് എന്നുള്ളതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവാം അപ്പോൾ അത് തെറ്റിക്കരുത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർപോർട്ടുകളുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്താണ് പക്ഷേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടുകളുള്ളത് കേരളമാണ് എന്നുള്ളത് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം റോസ് ഐലൻഡ് സംടൈം സീൻ ഇൻ ദ ന്യൂസ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഓപ്ഷൻ എ അന്റാർട്ടിക് ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ ബി പസഫിക് ഓഷ്യൻ ഓപ്ഷൻ സി സൗത്ത് ചൈന സി ഓപ്ഷൻ ഡി ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് റോസ് ഐലൻഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ യൂറോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്ക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പസഫിക് ഓഷ്യൻ അറ്റ്ലാന്റിക് ഓഷനുമായി അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐലൻഡ് ആണെന്ന് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഐലൻഡ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് ഈ ഐലൻഡ് അടുത്ത് ന്യൂസിലുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് പേര് മാറ്റാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് ഐലൻഡിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഐലൻഡ് ആണ് റോസ് ഐലൻഡ് റോസ് ഐലൻഡിന്റെ പേരാണ് നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഐലൻഡ് എന്ന് ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ മുപ്പതിന് പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ഈ ഐലൻഡിനെ പുനർനാമകരണം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ന്യൂസിലുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഐലൻഡ് എന്താണ് പേര് എന്നുള്ളതല്ല ഇത് എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപ് സമൂഹത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐലൻഡ് ആണ് റോസ് ഐലൻഡ് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മറ്റ് ഹാവ്ലോക്ക് ഐലൻഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പേര് മാറ്റുന്ന ഒരു ഐലൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് കൂടി ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു സൊവാർ റിക്പ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൺ ഇറ്റ്സ് എ ഡാൻസ് ഫോം കോമൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ബുദ്ധിസം വിച്ച് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഗിവൺ എബോ ഈസ് ആർ കറക്റ്റ് ദെൻ ഓപ്ഷൻ എ വൺ ഓൺലി ഓപ്ഷൻ ബി ടു ഓൺലി ഓപ്ഷൻ സി ബോത്ത് വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി നൈദർ വൺ നോർ ടു നമുക്കറിയാം ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് സൊവാ ഇക്ബ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിന് ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് കൂടുതലായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിൻ ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായും നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആയുർവേദം യുനാനി സിദ്ധ അതുകൂടാതെ സ്വാഴ്പ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് മെഡിസിന് കൂടിയാണ് ഹോമിയോപ്പതിക്ക് പ്രത്യേകമായി വേറൊരു നാഷണൽ കമ
അപ്പോൾ ഇതിൻ പ്രകാരം ഈ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ സി എന്നുള്ളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബുദ്ധിസം ഓഫ് കോഴ്സ് കാരണം ഇതൊരു ടിബറ്റിലാണ് പ്രധാനമായും ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മോങ്സ് ഉണ്ട് അവരാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ടു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടു ഓൺലി ആണെന്ന് എത്തിച്ചേരാം അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് which of the following do you sometimes find the term rat hole mining in the news recently a diamond mining b coal mining c bauxite mining and d shale gas extraction appo idil chodyathil parayunnathu rat hole mining ennallathu thannirikkunnathil edumayi bandhapettittullathana ennana റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ് ഇപ്പോൾ വാർത്തയിലുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും മേഘാലയയിലാണ് റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത് മേഘാലയയിലുള്ള കോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ് എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ നാഷണൽ ഗ്രീൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ഇത് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും മേഘാലയയിൽ ഇത് നിർബാധം തുടരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും റീസെൻ്റ് ആയി ഒരു ഖനിയിൽ ഇത്തരത്തിൽ റാറ്റ് ഹോളിനുള്ളിൽ പതിനഞ്ച് തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഈ തൊഴിലാളികൾ ഇപ്പോഴും രക്ഷപ്പെടുത്താനായിട്ടില്ല അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ധാരാളം വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം സെറ്റ് ചെയ്തത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അപ്പോൾ റാറ്റ് ഹോൾ മൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അത് മേഘാലയിലാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഇനി ഇന്നത്തെ അവസാനത്തെ പ്രിലിംസ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഷെയർ ദ ബോർഡർ വിത്ത് ഭൂട്ടാൻ വൺ ബീഹാർ ടു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ത്രീ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ഫോർ സിക്കിം ഫൈവ് മേഘാലയ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ യൂസിംഗ് ദ കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ എ വൺ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓൺലി ബി ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓൺലി സി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ഓൺലി ഡി വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് ഓർ ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ സെവൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇത് കാണുന്ന ഒരാൾക്കുള്ള അവരുടെ അവർ പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അയ്യോ ഇത്രയും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ശരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഈസിലി ക്രാക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷൻ മേ ബി തെറ്റാണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ആൻസറിൽ എത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നാലോ അതിൽ കൂടുതലൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അത് വളരെ കൃത്യമായി ഇരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഈസിലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എബോ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സാമിനെ ദെൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഭൂട്ടാനുമായി ബോർഡർ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഏതെല്ലാം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ ചോദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഭൂട്ടാനുമായിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് അനാലിസിസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഭൂട്ടാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ വിവരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും സൗഹൃദത്തിൽ കഴിയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ അയൽരാജ്യമാണ് ഭൂട്ടാൻ എന്ന് കൂടി നമ്മൾ അറിയുക അപ്പോൾ ഭൂട്ടാനുമായി ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ന്യൂസ് അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബീഹാർ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അറിയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ വൺ ഉള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ബി ടു ത്രീ ഫോർ ഓൺലി എന്നുള്ള ആൻസറിലെത്തും മേഘാലയ ബൗണ്ടറി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രമുഖമായിട്ട് ആസാമുമായിട്ടാണ് എന്നുള്ള അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഫൈവ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ ഓപ്ഷൻ പോയി ദെൻ നമുക്ക് അപ്പോഴും ടു ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളത് കോമണായി വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും ഉള്ളതാണ് ദെൻ വൺ അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക്
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഉയർന്നു വരാനിടയായ സാഹചര്യം എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് അതായത് നമുക്കറിയാം കേരള ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായതിന് ശേഷമാണ് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയുക അത് നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ കോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാമാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് അതിന് കീഴിൽ എഴുതാവുന്നത് നമുക്ക് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് എഴുതാം അതിനുശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഇത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പാട്ട് ദെൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ചോദ്യത്തെ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ആദ്യമായി എഴുതേണ്ടത് ഒന്ന് സെൽഫ് മൊബിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേരള ഫ്ലഡ്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഹെൽപ്പിന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ച് തന്നെ പെട്ടെന്ന് മൊബിലൈസ് ആ റിസോഴ്സസ് എല്ലാം മൊബിലൈസ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു ഇവന്റിനെ നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് സെൽഫ് മൊബിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിൽ പറയാവുന്നത് അതിനുശേഷം ലോക്കൽ വിസ്ഡം യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ലോക്കൽ വിസ്ഡം യൂസ് ചെയ്തു എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫിഷർമെന്റെ സപ്പോർട്ടാണ് കാരണം അത്തരത്തിൽ വേറെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫിഷർമെന്നെ ഇത്രയും റോൾ വഹിച്ച ഒരു ഫ്ലഡ് ലോകത്ത് മറ്റ് എവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത്രത്തോളം കേരളത്തിലെ മത്സ്യമേഖലയിൽ നിന്നുള്ള നമ്മുടെ മുക്കുവന്മാരുടെ സംഭാവന കേരളത്തിന്റെ ഫ്ലഡ് അതിജീവിക്കുന്നതിന് നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അതിനുശേഷം പുറത്തു നിന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് എസ്പെഷ്യലി നോക്സിന്റെ അതായത് നോൺ റെസിഡൻഷ്യൽ കേരളൈറ്റ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് മൈഗ്രന്റ് കേരളൈറ്റ്സിന്റെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കേരളം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫ്ലഡിനെ അതിജീവിച്ചത് അതൊരു മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കേരള ഡിസാസ്റ്റർ മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മോഡലായിട്ട് പറയാം ദെൻ ജനങ്ങളുടെ എല്ലാം കൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന അതായത് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ക്രീഡ് സെക്സ് റിലീജൻ ഇതിനെല്ലാം അതീതമായി കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാവരും നമ്മൾ മലയാളികൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളീയർ എന്നുള്ള ആ ഒരൊറ്റ വികാരത്തിന് പുറത്ത് കൂട്ടായിട്ടുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒരു മഹാപ്രളയത്തെ നമ്മൾ അതിജീവിച്ചത് അത് നമുക്ക് അതിലൊരു പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് ദെൻ ജനറേഷൻ സപ്പോർട്ട് അതായത് യങ്ങർ ജനറേഷൻ ടെക്കീസ് എല്ലാവരും അവരവർക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗവൺമെന്റിനെ ആണെങ്കിലും മറ്റ് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതാവുന്നതാണ് അതിന്റെ ഒരു കോമ്പോണന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് എഴുതാം അതിനുശേഷം ദെൻ എങ്ങനെ ഇത് റോൾ മോഡൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാരണം ഒരിക്കലും കേരളത്തിന് ഇതിന് മുൻപ് ഇത്തരം വലിയൊരു പ്രളയത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലെ ഇരുപത്തിനാലിലെ പ്രളയത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഇത്തരത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അന്ന് ഒരുപക്ഷെ കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായിട്ട് പോലുമില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റി വരികയാണെങ്കിൽ പോലും കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതിന് വളരെയധികം സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അത് ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ദെൻ വളരെ ലോ കോസ്റ്റ് ലോ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഉള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഇത്തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പോലും കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൂടാതെ തന്നെ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഫോളോ ചെയ്തതോടു കൂടി തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു കൊഹസീവ്നെസ് കൂടി എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അതായത് സോഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊമോഷന് ഈ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു കാരണമായി എന്ന് നമുക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്നതാണ് ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഫ്രം എവറി സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ഈസ് നോട്ടഡ് അതായത് സൊസൈറ്റിയിലെ ഓരോ സെക്ഷനും അത് കുട്ടികളായിക്കൊള്ളട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്കീസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് നമ്മൾ ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും